。大家好，夏训马上就要开始了，今天想花点时间和大家聊一下我今年，也就是二零二三年下半年的比赛安排和目标。首先讲一下，我把下半年的主要比赛定在了十一月五号的汉密尔顿马拉松，这是一个本地的小比赛。为什么选这个比赛呢？主要是某个小老头在今年四月的波马之后，取得了一点小成绩就膨胀了，觉得自己还能蹦跶蹦跶，所以呢就定了一个新目标，就是以二小时五十五分的目标来完成汉密尔顿。选择汉密尔顿呢，主要是考虑到呃天气啊、路况啊各种情况，觉得达成目标的概率高一点，因为他在十一月，路况相对来说比较平缓，大家都知道。我实在是不能适应那种炎热的天气，一到天气炎热，尤其是呃湿度和温度都高的情况下，那么百分之一百的我肯定会抽筋啊、脱水啊，然后就基本上就没有办法达成目标。那么为了完成这个目标呢，呃，我要从七月三号开始下训，呃，下训呢，我选择了 AM 七零。之所以选 AM 七零呢，呃，主要还是。因为路径依赖，我去年的时候选了 AM 七零的十二周，虽然完成的磕磕碰碰的，但是不管怎么样是基本上完成了，而且是通过这个整个冬训，顺利的在波马斩获了自己想要的成绩。既然他工作的不错，那我还是继续用 AM 七零。这个训练计划只是把时间延长到十八周啊、呃，我会做一些修改，主要的修改是两部分，第一就是把礼拜一的那个训练内容呢，可能会修改为八到十二 K 的慢跑啊、呃，当然也不是绝对的，如果感觉身体呃不适应的话呢，还是会换成完全休息。另外一个呢，就是周末的时候，呃，有两个改动，第一呢，尽量让。距离达到三十公里以上。第二呢，是在后半程插入一定量的全马或者半马的训练。一般我会选择十五 K 到二十 K 之间，根据当时的身体状况来决定。这两个修改呢，我自我感觉啊，我这身体觉得是能够承受的，因为加上这两个。我的周跑量大概会维持在一百十到一百三之间，和我现在的周跑量差不多。呃，但是我也是呃告诫自己，一切以当时的身体状况作为标准。如果身体感觉不适应了，那么还是要完全按照计划，甚至缩减计划来完成。那么除了训练计划之外，还有两个大的事情需要处理。首先就是第一个就是减肥啊、呃，大家知道我。身体里有一个馋虫或者是饕餮啊，经常诱惑我去吃好多东西，然后又有一颗粗制的心，呃，喜欢尝试做各种各样东西，来满足自己的馋嘴，啊，我我觉得我需要克制一下。另外呢，就是啊、呃，要在饮食结构上，我决定做一些修改，增加碳水，减少蛋白质，这样呢，我可能会遗失、呃、流失一部分肌肉，呃，我觉得这样会对跑步更有利一点吧，毕竟跑步是需要大量碳水的。希望能够通过这么四个月，能够把体重减减去大概八到十磅吧，这是第一个。第二个呢，就是伤痛。我感觉我这个身体里啊，分泌了两个小妖怪，一个呢在左腿的腘绳肌这边，一个呢是在右边的膝盖骨下面。腘绳肌那边呢，就是一旦跑马术。超过一定量以后呢，封印松动了就会跳出来作祟。这个呢比较好处理，因为是那边是大块肌肉，呃，用膏药啊、热敷啊，效果还是比较明显的。我觉得比较难处理的就是右边膝盖，情况也是一样的，长距离跑以后就会有痛，而且好像是日积月累以后，好像这个痛的比以前严重了啊。这个小妖怪躲在膝盖骨下面，背了个乌龟壳，不好处理啊。我现在在网上积极的。看看有没有办法，呃呃，尽量也是跟去年一样，达到一个与伤病共存、不影响饮训练的效果。基本上，呃，就是这就是我今年下半年的比赛目标和训练安排。我知道，呃，作为一把年纪的人啊，定这么一个目标啊，有一点好高骛远，这么大年纪不应该。但是实在按耐不住那种啊、呃、跑步的冲动，所以呢，啊、呃，也请大家来监督我。我准备以后每周呢，尽量完成一个回顾视频，来分享一下我的训练情况，也希望大家能够给我鼓励。好的，今天的视频就到这儿，谢谢大家的观看，再见。